ほとんど当時と変わってないというのがこの写真でもわかるんですさらにこの妙な形をした板は昔の水車小屋で実際に使っていた水車の部品なんですねあの丸いの大きいですけどこれ歯車でこうアーチになってるのは水車の輪っかのとこですでこれはこの建物を建てた際に大きな水車小屋を取り壊したものがあったのでまあその背景でここからが今度は木造4階建ての建物に入っていくんですけれども今皆さんそちらから進んできていただいていますいただいていますが廊下の真ん中にこんな壁があるんですねでこれ下までずっと壁なんですどうしてこんなことになってるのかというと実はこれがこの木造4階建ての本当の窓だったんですこれが窓ですからここから向こうは外だったんですねこちら側さっきの山の斜面の方ですで何もなかったところへ後からエレベーターを立てて建物をつなぎたかったんですが床の高さがどうしてもこの機械物合わなくてでここはまあ廊下を下げながら回していってなんとかそっちで段差ないようについていますでそれがこの手すりの支点の部分これ水車の軸なんですねこれであの上にあった大きな歯車をこう回していきますでその大きな歯車がここでも使われていましてこちらの壁に入って窓枠になってるんですがこちら側これまた2つお部屋ですでやはり家に見立ててあるんですが家に見立てるとなればホテルみたいに同じものを作っていくんではおかしいとこうしたまあ細工これも全て当時の職人がやっていったわけなんですが彼らは宮大工であった地面から間をつながずにそのまま1本で立ち上がって屋根を支えています長さは8軒半1 5メートルちょっとの次の柱を全部しよう道ですね少し明るい空に変わるようになってるんですね、まあ、そんなことまでしてあるということなんです今そういうショッピングモールやテーマパークがあったりしますが、まあ、こちらは90年近くも前の話ですからそう思いますと大変斬新であったということなんです